ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏడాది పాలనలో ఎన్నో అద్భుతాలే చేసి చూపించారు అయితే ఇంకా నాలుగేళ్లు ఉంది ఆయన అధికారంలో ఏం చేస్తారు ప్రజలకి ఎటువంటి సంక్షేమ పథకాలు కొత్తగా తెర మీద తీసుకొస్తారు అలాగే రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సంబంధించి ఎటువంటి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు అనేది ఈ నేపథ్యంలోనే మూడేళ్ల పరిపాలనకు సంబంధించి ఆయన ఒక క్లారిటీ ఇచ్చేశారు ప్రజలకి మూడేళ్లలో ఆయన ఏం చేయబోతున్నారు ఎటువంటి పనులు చేపట్టబోతున్నారు దానివల్ల రాష్ట్రానికి ఎటువంటి ప్రయోజనం చేకూరబోతుంది అని దానికి సంబంధించి ఒక క్లారిటీ ఇవ్వడం జరిగింది ప్రధానంగా ప్రాజెక్టుల విషయంలో కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోబోతున్నారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఖచ్చితంగా ఈ మూడేళ్ళ లో పూర్తి చేయాల్సిన ప్రాజెక్టులు ఏంటి అంటే రామాయపట్నం అలాగే మచిలీపట్నం బాపనపాడు గ్రీ అలాగే బాపనపాడులో గ్రీన్ ఫీల్డ్ పోర్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఏర్పాటు చేయడం అలాగే భోగాపురంలో అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఏర్పాటు చేయడం ఇవే కాకుండా స్థానికంగానే ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించేందుకు ఎనిమిది ఫిషింగ్ హార్బర్లు నిర్మిస్తాము అని కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రకటించారు వీటితో పాటు కడపలో పదిహేను వేల కోట్లతో రెండున్నర మిలియన్ టన్నుల ఉత్పత్తితో కూడిన స్టీల్ ప్లాంట్ ఇది ఆల్రెడీ శంకుస్థాపన కూడా పూర్తయింది అయితే ఎవరైనా పారిశ్రామికవేత్త ఆసక్తి చూపితే కనుక ప్రభుత్వ భాగస్వామ్యంతో ప్రభుత్వ భాగస్వామ్య ఒప్పందంతో నిర్మాణం చేపట్టేందుకు లేక వారికి నిర్మాణ బాధ్యతలు అప్పగించేందుకు కూడా ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పడం అంటే ఎవరైనా ఒక పెద్ద పారిశ్రామికవేత్త ఉంటే ఆ బాధ్యత తీసుకోవచ్చు ప్రభుత్వం అలాగే పరి పరిశ్రమ ఇద్దరు కలిపి కంబైండ్గా కూడా దాన్ని రన్ చేయొచ్చు అనమాట అలాగే ఈ పరిశ్రమకు సంబంధించి రా మెటీరియల్ ముడిసరుకు ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ఎన్ఎండిసితో భాగస్వామ్య ఒప్పందం కూడా కుదుర్చుకున్నాము అని చెప్పి ఆల్రెడీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పడం అలాగే డిఆర్డిఓ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ స్టీల్ సప్లై చేసే పరిస్థితిలో కూడా ఒప్పందం చేసుకుంటున్నాము అని వివరించడం అంటే పరిశ్రమలు రాబట్టే వారికి పరిశ్రమలు పెట్టేవారికి ఎవరైతే పెట్టుబడులు పెట్టడానికి సుముఖంగా ఉన్నారో ఎవరైతే పరిశ్రమలు పెట్టదలుచుకున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా నీటి పరంగా కానీ లేదంటే విద్యుత్ పరంగా కానీ అన్నిటికీ అతి ముఖ్యమైన స్కిల్డ్ వర్క్ ఫోర్స్ను కూడా వర్క్ ఫోర్స్ను కూడా అందించగలము అని చెప్పి అంటే ఇప్పటికే ఎక్కడికక్కడ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్ అనేది ప్రారంభిస్తున్నారు ఎవరికైనా ఇప్పుడు అంటే స్థానికంగానే ఉద్యోగం కల్పించాలి అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా పరిశ్రమ పెట్టినప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఇక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళకి అందులో స్కిల్స్ ఉంటాయో లేదో అనే దాని మీద ముందుగానే వాళ్ళకి కొంతకాలం పాటు శిక్షణ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ పరిశ్రమలో వాళ్ళకి ఉపాధి పొందేలాగా వాళ్ళకి వాళ్ళ మెరిట్ను బట్టి ఉద్యోగం ఇచ్చేలాగా ముందస్తు నుంచే ఒక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దీనిలో భాగంగానే వర్క్ ఫోర్స్ను కూడా అంటే స్కిల్డ్ వర్క్ ఫోర్స్ను కూడా అందించగలము అని చెప్పి భరోసా అయ్యాడు అంటే పరిశ్రమకు ఈ స్కిల్డ్ వర్క్ ఫోర్స్ని తీసుకొచ్చేందుకు దాదాపు ఇప్పటికే ముప్పై ముప్పై స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కాలేజీలు కూడా తీసుకురాబోతున్నారు ప్రతి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గానికి ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కాలేజీ ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా మరొక ఐదు కాలేజీలు అదనంగా మొత్తం ముప్పై స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కాలేజీలు తీసుకొస్తామని మొత్తం మీద అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఫ్యూచర్ ప్లాన్ ఇదంతా మూడేళ్లలో కంప్లీట్ అవ్వడం అంటే ప్రాజెక్టులు తీసుకురావడం పరిశ్రమలు తీసుకురావడం ఇప్పటివరకు సంక్షేమం అంటే పార్ట్లు వైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు సంక్షేమం అయిపోయింది ఏడాదిలో సంక్షేమం మొత్తం తొంభై శాతం చేసేసారు ఇంకా పది శాతం రానున్న కాలంలో పూర్తయిపోద్ది అవన్నీ అలాగ అమలవుతూనే ఉంటాయి అవన్నీ వాటి అంతటా అవి జరిగిపోతూ ఉంటాయి ప్రతి నెల ప్రతి ఏడాది లబ్ధిదారులకు అర్హులైన వాళ్ళకి వాళ్ళ అకౌంట్లో పడాల్సిన సొమ్ము పడుతూనే ఉంటుంది ఇదే నేపథ్యంలో నెక్స్ట్ స్టెప్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వేయబోయే స్టెప్ ఏంటి అంటే రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సంబంధించి నీటి ప్రాజెక్టులు తీసుకురావడం కొత్తగా పరిశ్రమలను ఆహ్వానించడం వాటి ద్వారా స్థానికంగానే ఉపాధి కల్పించడం ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇవ్వడం ఇది మూడేళ్లలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి స్కెచ్ ఈ ప్లాన్తో ఈ నిర్ణయంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలన ఏంటి తన మార్క్ ఏంటి అనేది కూడా ప్రజలకు అర్థమైంది అనేది రాజకీయ విశ్లేషణలో అభిప్రాయం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి